，赵三爷的库房。嗯，我打听了，他的库房拂晓时分会换防守备薄弱，我去的。为什么？因为不对。哪儿不对？车车。文书上写的车程运的是药材，可车车印太深了，药材根本不会那么沉。你是说，赵三爷私运黑货出城？嗯。现在范节度使和周将军都在备战，无暇他顾。按你所说，这个赵三爷既有名望又有背景，若是他真的私运黑货。也会大事化小，不了了之。你又何必追着不放？谁叫他欺负我夫人？啊，他防你心血，又雇人骂门栽赃，现在又光天化日之下，堂而皇之的犯私货，我非要给他杀清楚。就算是扳不倒他，我也得恶心恶心。原来铺子的事儿，郎君都知道。当然了，夫人给我撑腰，我也得给你出出气。那你可要小心啊！放心，我最后分寸三爷，这五百担米压到之后，下一批尚需等上十日才能运到吗？怎么，胡大人着急了？这夜长梦多呀！哎，咱们往城外运粮的速度能不能再快一些？我担心，若是被节度使和周将军察觉到，温库的粮米已然亏空过半，我这都粮道的脑袋立马不保。哈，我大人不必多虑。我告诉你啊，这棺库中亏空的粮食，且有烂谷子种树，就算范周二人此刻来查，一时也不会露出任何的马脚。现在有范知府和夏总兵照应，只要咱们小心谨慎，暗度陈仓。不会有任何的纰漏。话虽这么说，啊，对了，继燕州、青州以后，这并州也暗中派人来了，要买咱们的军粮，以充军备。我把粮价翻了五倍。胡大人，只要你有耐心。这幽州的粮仓一空，咱们二人就可以趁乱溜出幽州。到那个时候，范宣和周高郎二人守的可就是一座绝粮的死城。难道还有心力爱你我如何呀？<笑>还是找三爷会做生意啊！小高我，但听三爷差遣。<笑>来人，看看里面怎么回事。是。追，给我追！这人我见过，是个衙役
。若是此时泄露去，你我该如何是好？王军说很快就会回来，眼下天都快亮了，不会是出了什么事吧？古野身手那么好，能出什么事儿、啊？少夫人快别多心了。说的也是。不行，到现在都没回来，一定是出事了。我得去找周大哥去。